Hemelse Vader, en met die vader hy en met die sport. Jesus, lover of my soul, I need you this morning. Ons kan niks doen sonder die heren. Ons kan niks doen sonder hom. Heren, kom vir hom in die volgende en in die kracht. Ik ga het vermoeden te willen van uh, hulle wat Engels is 
voor meer om, om my beste Engels te doen en uh, well, so that, that I can speak English very uh, 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 deliciously from the age of twice so, <laughs> so ek, ek gaan my beste probeer om, om allemaal te accommodeer maar ek weet dat die geest van die heren doen weer is ons kan net doen wat ons kan en God doen weer is ons vertrouw die heren die is die geest om te doen wat hy wil wie geloof vanmorgen dat jy is door God geroep who believes that God has called you can I just see the answer not for a specific reason or a specific calling but you've been called by the Lord he has he's, he's named you from your birth so you've been called by God now the word van jy is saying that dit uh, is nie allemaal wat geroep is wat kom nie so as ek nou roep vir moor en die net seker is kom is dit net seker is wat reageer en, en dit is hulle wat reageer met wie God op pad stap maar ek of moor as jy is die God geroep God het jou geken nog voordat jou ma geweet het wat jou naam is het God geweet wat jou naam gaan wees before jou 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 parents decided that your name was going to be God already knew. He has called you and he has a plan for you. God has a plan for you in my life. I've heard it with my heart. God has a plan for your life. And because God has a plan for your life, the devil will do anything in his power to bring you away from God's plan. To distract you from God's purpose in your life. God, die vijand sal alles in jou leven doen om nie by die volle plan van die Heere in jou leven te kom. Want as jy en ek kan besef wie God ons geroep het om te wees, nie dat ek iets is nie, maar dit wat God oor my leven gespreek het en dit wat God oor my leven beplan het, as ek in daar die volle roeping kan, kan inbeweeg in die vijand moeilijk het. If you can, can walk in, into the full calling of God, the devil has a problem. And the devil will do anything in his power for you to stay away from the full calling. To start doubting yourself. Start doubting God's calling on your life. Om te begin twijfel vir dit wat God in jou leven beplan het. Ek wil vanmorgen met die praat al uitspreke uit die Proverbs chapter 4, hoofdstuk 4 vanaf vers 20 tot en met vers 27. Spreke hoofstuk 4 van vers 20 tot en met vers 27 Tje my sien luister na wat ek sê neig jou oor tot my woorde laat hulle nie uit jou oor nie maar bewaar hulle binnen jou hart so hierdie eerste gedeelte praat van drie gedeeltes, hy praat van neig jou oor en jou oor so dat jou hart daar die beinvloed kan word, en dit is vir ons baie duidelik, dit wat ek nou kyk dit waarna ek luister, het die invloed op my hart op my emoties, dit waarna want, want, want my oor en my, en my oor the eyes in my ears are the gateway to my heart and my emotions what I allow through my eyes, what I allow myself to look at, and what I allow myself to listen, has an influence in my inner being. And I am saying what from here is so from ons baie duidelik, neig jou oor, oor het, na my woorde, en laat hulle uit jou oor nie weid nie, en bewaar hulle binne in jou hart. Want hulle is die lewe vir die wat hulle vind en een geneesing vir die hulle lichaam. Bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Verweider van jou die valsheid van mond. Jy sien nou nou, wat gebeur as my oog verkeerd kyk en my oog verkeerd is, laat ek goed in my binnenkant toe. En nou sê die woord van hier, wat die hart van kool is, loop die mond van hulle. So that which I allow to enter into me, what the heart is full of, comes out. That's what I'm speaking. What's going on inside of me? In other words, I'm not going to do it. I'm not going to do it. 
en na mense se kommentaar luister, en na omstandighede kyk, en na omstandighede luister, begin dit my binnenkant vul met dit wat ek sien, positief of negatief, en na dit wat ek in my binnenkant dra, begin ek begin dit te belei, en nou sê die woord van hulle, dat dat woord het skippingskracht, dat dood en lewe, le in die macht van die tong, so wat ek praat, kom hoor my, so daar is baie, drie baie belangrike gedeeltes uit die een ding is, is kyk waarna jy kyk, kyk waarna jy luister, bewaar jou hart, want as jy dit doen, sal ook dit wat uit jou uitkom, recht wees. So verweiding van jou die valsheid van hond, en nou vraag van jou af die verkeerdheid van lippe. Laat jou oor recht uitkyk, en jou oog geleden en lift recht voor jou uithou, Maak die pad van jou voete gelijk en laat al jou weer vast wees. Wijk nie rechts of link af nie, links af nie, hou jou voet ver van jou sy. Besaam 1 vanaf vers 1 tot en met vers 3 sê wel gelukzalig, nie die woordje bestaan uit die gedeelde, uit hy sê wel en geluk en salig. Welk geluk salig is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloose nie, en nie staan op die weg van die sondags nie, en nie sit in die kring van die spoeders nie, maar sy behaal is in die wet van die Heere, en hy oordink sy wet dag en nacht. Hy sal weer soos een boom wat geplant is by die water strome, wat sy vruchte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verbeld nie, en alles wat hy doen, voer hy verspoedig uit. Nou die Engels sê dit, blessed, happy, fortunate, prosperous, and and enviable is the man who walks and lives not in the council of the ungodly. Wat beteken hier die council? Following their advice, their plans and purposes. En ek hoef vanmorgen met u praat dat baie van ons sê in hier die afgelopen tyd op een plek beland waar ons in een geestelike storm in ons leven beland het, waarin ek begin twyfel het, jyre na u het gesê dit en dit en dit in my leven en ek bevind myself vanmorgen op een plek wat jy het, jy het set in past and you have a plan for my life and now that I'm, I find myself in a place where I, I struggle in my inner man with, with negativity and, 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 and doubt and fear that I got twice over my God but my little of a promise I got a that was a tight for me as my own was a day for more to see that was a tight for me but I got so good in it Daar was een tyd gewees wat ek so gebid het. Daar was een tyd gewees wat ek, ek dit en dit kan doen het. En jy doen het nie meer nie. Beteken dit dat jy ergens iets verloor. Dit beteken dat die vijand het ergens iets van jou af gesteel. Die die duivel het ergens iets van jou af kom wegneem. En hoe gebeur dit? Want die vijand kan nie net sommer iets van my af weg van nie. Ek het in, in my eie leven dier groot storms gegaan, omdat ek geluister het of gekyk het, nie nooit bendag, ek praat nie vanmorgen met van sonde nie, en dit is ook baie belangrijk, ek moet nie na God kyk wat my gaan, gaan, gaan geestelik beinvloed nie, ek moet nie na, 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 na wereldse goed gaan kyk en na sonde gaan goed gaan kyk en, en gaan, gaan, gaan luister en, en na vloed praatjes en aan en goed wat ek nie, maar ek praat vanmorgen, want het God wat plan het met jou leven, sal die vijand altyd iemand op jou pad sit, om vir jou te sê, hoe kom jy nie, en daar die plan van God en in daar die roeping van God kan wees, wat God een plan het met jou leven, sal die duimel jou altijd herinner, hoekom jy nie vol maak is, hoekom in dit te kan beweeg nie, die vijand sal jou altijd herinner, waar jy vandaan kom, ek kom nou weet, ek ek is al alcoholist gewees, nie baie van die bede, I used to be an alcoholic, God saved me about 16, 17 years ago, and he delivered me from alcohol, so I'm no longer what I've been saved by the blood of the Lamb, but but God has called me for the ministry, and for a very long time, people came in and they they had, they had a, 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 a,
communication around your neck telling you, but how can you preach the gospel if you were, were, were a drunk? Uh, how can you preach the gospel if, if you were that and if you were that? Who can you for more and you're under obstacles and you care? But when you did that and 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 that van mense. Ek wil vanmorgen jy sê dat dit teken nie, jy kan hier soos wat jy wil nie, maar dat jy moet op die plek kom waar God jou kan conformeer so dat jy kan weet wat God wil hee jy moet wees. Jy sê, baie van ons begin luister na mense so opinies. En jy nie allemaal wat wat een soet in een taai draal of kern toe gaan of een titel het, word altyd jy goed gesteer. Not every brother in the church are sent from God. Some of them are sent to you by their own jealousy, spiritual jealousy or something. And the moment you want to do something for God, they will come and tell you why you can't do it. The moment you want to pray for, for the sick people, they will come and tell you why you can't pray for sick people because you, you didn't go through this course and you didn't go through through that channel and you didn't do, 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 do this uh, course and, and you have not been anointed by this pastor or this bishop or well, so you have no right. But, but I'm telling you, if you have been anointed by the Holy Spirit and God has called you for the ministry, you don't have to lose the part because God Look at your calling. You can see up on the circus. You can see up on the endless. You can see up on the battle. You can go to the office. You can see Jesus from the human grave. So you can't go to the battle. As Jesus, if Jesus were here today, the church would crucify him all over again. Not the world, the church. Because he doesn't look the part. Because he doesn't fit into our religious plans. He doesn't speak, he doesn't do the things that we want him to do. I mean, let's be honest, if Jesus were here today and there were a blind person here today, and he came in here and there was some mud here and he oh, ground and he spit on, on, on the ground and he formed mud and put mud on somebody's eyes so that he could see. How many people will be offended by that? Spitting on the ground, making mud and putting... You see, that's a religious system. And I'm telling you, people that has, doesn't have the right relationship with a God will always find fault with somebody trying to do something for God. Iman wat nie in die rechte verhouding met dit sê nie, dit is nie gered nie, dit sê net hulle luister nie nie, en al die stem van die heilige geest nie, hulle is bietie ongehoorsame kinders, so God sal hulle uitsorteer, maar hier is soveel van ons wat vanmorgen graag vir God iets wil doen, want hy die vrijmoedigheid daarvoor verloor, omdat jy het die oor uitgeleed het na die opinies van God en loos is vir mense, want jy het die na die raad geluister, die op sit in die kansel, op alle righteous people, and they told you that you can't do this for God and now you're sitting back I'm telling you, God has called you and you better start doing what God has called you to do because the people are going to hell because that's what the devil wants he doesn't want you to be active Ek wil vanmorgen vir jou sê, is het mense vanmorgen hier so, wat in die geestelike, en ek vraag nie net van die bediening nie, is het mense wat vanmorgen hier so sit, wat, 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 wat voel, en ek, ek, ek kan nie, meer bid soos wat ek gebid het nie, want dan, ek sit met die probleem, van kyk hoe bid daai en, en kyk hoe bid daai en, en dan kom die vijand en hy sê vir jou, jy kan nie meer gaan bid nie, Jy kan nie meer bedkamer toe gaan nie, jy kan nie meer nacht na ons gebruik nie, jy kan nie meer dit doen nie, want, want jy toch hier die en daar die probleem. Nou, wil ek vanmorgen sanne maak, hoeveel van ons 
ons het geestelike besluiten gemaakt oor menselijke opinies. Is hier iemand, anybody made spiritual choices because of human influences? How many of us decided I'm not going to church anymore because somebody said something? We make spiritual choices because of worldly influences. I'm not going to go through studying for pastor because my pastor said that I've not been called. We have a decent young man. I clear this no young. This is young says that it's full. Toe ek in die bediening inkom en by my pa oorvat, toe is word daar gesê, ons gee hierdie oukie drie maande, dan vou hy. Hy gaan dit nie maak. Ek sê, ek sê, ek sê, en dit het nie van een mens afgekom nie. Meer as een mens het gesê, toe ek in die bediening aangang, more than one person, when I went into the full ministry, told, that this boy will not make it beginning in three months and then he's going to fail. And I've, I've heard it. But then I heard another voice. And I made a choice. I'm, am I going to listen to the counsel of the unrighteous and make a spiritual decision because of what the unrighteous has said? Or I'm going to listen to the calling of the Holy Spirit that told me how to be calling you for the ministry. And I made a decision that day. I said, Lord, if you call me for three months, then I'm glad I'm going to preach. I'm going to do my best for three months. And if it's three months, it's three months. If it's three years, it's three years. If it's forever until you come and take me away, then it's forever. But I have been called by God and God decides when it's over. En ek wil vanmorgen vir jou sê dat dat die is baie mense wat nie net in jou geestelijke leven of in jou bediening vanmorgen teruggestaan het weens die opinies van mense en omdat jy nie inpas in een religie systeem nie of omdat jy nie inpas volgens die raad van van mense nie of omdat jy nie inpas volgens mense nie en baie van hulle sit vanmorgen nie so ek wil vanmorgen vir jou sê God het jou geroep, het geweet het jou geroep het geweet wat gaan verkeerd gaan in jou leven het geweet wat sy storm Je gaan weer gaan, maar hij is God u en u heeft mijn decision according to what people said. Had to sit back and God said you're not going to sit back anymore because I've called you. I'm going to raise you up. I'm going to raise you up. This is a time to move forward. God gaat mij in vrouwen terugroepen voor morgen weer zien. Bij die huis van dat ze dan duizenden mannen en vrouwen wat zeer gekruid in die kerk, maar die weer wel kerk toe komen. Maar dan is het met een roeping op een leven en God gaat zijn stapjes terughouden. God gaat mij in vrouwen over te lieten. God is going to bring back all the people, all the wounded. And people got wounded in the church by a religious system. And I'm telling you today, you don't have to fit in into no church or no religious system. You need to obey the Holy Spirit. You need to obey the word of God. You need to obey the, our Heavenly Father. Jy moet gehoorzaam wees vir my. Nou, vir my vir jou sê dat meer as die hoeveel van ons sit net in die geestelike storm vir my, omdat die vijand vir jou gesê het, gaan dit nie maak nie. How many of us sit in die spiritual storm this morning because the devil told you you're not going to make it? wat jou dit om kerk toe te gaan, wat jou dit om om nog te bid, wat jou dit om nog by jou te lees, wat jou weet nie goed, wat, 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 ek weet nie is, en ek wil vanmorgen sê, die heren praat hard met ons vanmorgen, hy wil eindelijk van ons sê, rik jou sel, rik, tis kan die stof af, 
Dan recht bij die baie van jou voete Kom op die pad van morgen Het moet die jou oor weer uitleer Dat dit wat die vijand sê nie Die vijand wil jou geneutraliseer nie So dat jy nie van God iets kon doen nie Omdat jy in jou binnenkant begin twyfel En sê jy, maar hier ek het gebruik die heren Daai ou, ek het gebruik die heren Daai ou, God is called you by your name For his purpose, not for your purpose Or for the church's purpose Or for people's purpose God has called you for his purpose And he will work through you And he will work in you And he will form you And he will make you You have been called by God And you don't have To get an okay from nobody As Jesus moes een oukei getrui van die skrifgeleerdes was ons allemaal vandag verloor. As Jesus een oukei moes kry by die kerk If Jesus needed to get permission from the church we were all lost by him. But he knew that I don't listen to anybody. I only do what my father tells me to do. And I don't, don't do anything if he doesn't say I must do. I only do what my father never tells me to do. Because I've been called by him and I've been sent by him. And I'm telling you this morning, God, you have been called by God and you have been sent by God. And I just want to, to make it clear there's a difference between the calling and the sending. Calling is when God calls you. When Jesus came to the fishermen, he called them and said, Follow me. And after they followed him and he, he taught them everything, he sent them, he said, Go forth. So God calls you first and then he sends you after he prepares you. Many people made a mistake, they went, they go, they went forth in the time when it was still near the calling phase. But I'm telling you, God is going to restore. His plan and His purpose for people's lives in this time. God gaan mense herstel in hierdie tyd. En ek praat nie met van, van, en, 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 ek praat van in die koninkryk, ek praat nie van die kerk, ek praat van in die koninkryk, ek praat van in die koninkryk, I'm talking about the kingdom, God's going to restore people into His plan, into His fullness, into His kingdom. God is going to, He's going to restore the broken hearted, He's going to restore the wounded, He's going to, he's going to restore, but He's also going to judge those that, that, that said they were prophets and they were not, and that they trampled on, on the sheep, that, 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 that wasn't as good as the other ones, that there was a, there was a, I forgive him in the car, we could come in and we need, and God what his car terug, God what his car terug, God saw the, the verwantes, the yoga, he saw the stickiness, the yoga, God gaan the mensen terugbring from morgen, and then we morgen you see, he was for a while long, and then God saw the, but God said from morgen, you met your oor, and you can work to do that, for that what mensen say, you have a stand of care, and you met your focus right, and you see what God in your group, and you met begin luister to the stem of the Heilige Geest, what God can you help to die Heere wil jou optel van die oor. Hy het nie fout gemaakt door jou geroepen nie. God did not make a mistake when he called you. He knew you were going to fail at some places. He knew that you were going to find yourself in the place where you, you are at the moment. He knew all of this. Don't you think that God can still do what He wants to do in your life? He's God. He's God. Maar God, kom on, vir jou sê, dit ook nie soos jou en haar hand. We all know Jonah, don't be like him. 
God called him and he ran away from the calling. He could have made it so much easier on himself by just listening and obeying the calling of God. But instead he ran away. And we all know the story of Jonah. It was many boykien and the groot vis and op die einde van die dag het hy toch uitgekom wat God gehad het hy met hy kom. En ek wil vanmorgen vir jou sê dit is hard om die die brukkoos te schoot. Maak vrede dan meer dat jy nooit goed genoeg gaan wees. Wat kan daar van sê wat nie het van ons is ooit goed. We are not good enough. If we were, it would, would it be part of our own works? But it's because of what He has done. I will have it done. It's through His grace and His power and His, His plans that I'm able to do what He wants me to do. I go for more of your sin. Jy het teruggesit, jy het opgehoopt, jy het begin twyfel, jy het begin minder gee. Omdat die vijand er echt gekryd dat jy geluister het na die kernstel van die kerk. Hoeveel van ons het, ek kan eerlijk in my leven sê, ek het al baie keer een geestelike besluit, persoonlijke geestelike besluit van man, as gevolg van seerkrijg as gevolg van mense so opinies, as gevolg van teleerstelling, het ek geestelike besluite geneem, wat veroorzaak het, dat ek in een gat beland het, wat veroorzaak het, dat ek binnenloos raak, wat veroorzaak het, dat ek negatief raak, want hoe meer ek dink van wat gesê is, hoe meer begin ek het praat, en hoe meer ek het praat, hoe meer hoor ek wat ek praat, hoe meer negatief raak ek. Praat my self in een vat in. Ek hoef morgen vir jou sê, dat woord van die Heer is, is waarheid, God het die plan, die God is die plan op, vir jou laag. Blessed and happily fortunate, prosperous and enviable is the man who walks not and lives not in the counsel of the ungodly, following their advice, their plans and their purposes. You know, many people will fail in their own life and they will want to want you to fulfill their purpose. So few mention shall come what David gekommet om vir Golia te verslaan en toe kom die koning en sê vir my, jy kan nie met die slinge veld kom, jy trek my wapenlust in man. En dan gaan verslaan jy. Doe net op my manier. En jy sal daar op my koning as loop in die wapenlust. Sê nie, nie, nie. Ek sal blij nie roep en wacht op God my geroep het. My slinge veld is genoeg. Wanneer mense, many people will tell you that you won't won't be able to defeat the devil with only five stones. And they want you to do it on, on, on their way. And you can't even God so look up for your life out to live, according to my opinion. But I can fall in my room and I can hear that you have to do it since so God my so look at your life. And I'm so cold here. En omdat jy sikkel doos het en dan eerder, en sê, jyre, maar ek het gedaan, ek kon nie, ek kan nie bid soos wat daar ek op bid. My pastoor het gesê, ek moet vir drie ure lang bid, maar ek kan nie vir drie ure lang bid, en ek bid vir drie minuut en dan sê vroeg. Maar weet ek nie nog wat om te bid nie. En nou hou ek maar eerder op bid, want wat ek dink, ek is nie goed genoeg om te bid nie, want ek kan nie vir drie ure lang bid nie. God has called you to pray for three hours. God has called him to pray for three hours. He didn't call you for to pray for three hours. He said, I feel like all the other things that are in the world. I don't want to pray. I can't believe it. 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 I can
that some of my friends are favorites. I want to just leave for them. Just leave for my pa. Uh, but I'm not really because what I know, okay, but the for life is for me a great reward. I can't even pray for them. I can't even commend them for them. I can't even do what I do. I can't even. 2000 mensen wat voor my sit elke ja, zondag nie dat daar weer nou kan nie my kou doen mega gemeentes en ek het al baie keer wil opbouw omdat ek nie die sukses kon kry wat hulle kan heen maar dan besef van daar is nie weer is ek so sies ongelukkig gewees het tussen baie mense want ek is ek is maar stillerig ek soek my mense met wie ek kan interact en verhouding bou en daar is mega gemeentes gaan nie in die kant gaan nie daar die verhouding kan nie one on one verhouding kan bou God has called you to be you He didn't call me to be my father en vir een baie lang ruk of een kort ruk in die begin van die beteken het ek probeer om bou te thuis om te wees my pa Kijk, ek lyk soos hy, en ek klink soos hy, en ek loop soos hy, maar ons verskil toch. En terwijl ek in die begin van my bediening sikkel, om huis te reis ons die schoene vol te staan, en dit vir my voel dat jy ek verdrink in hier die roeping van my pa, ek sikkel om in hier die schoene van om te kan loop, ek sikkel om te doen wat ek kan doen, kom God en ek praat met my en hy sê, Jakko, ek het een hoek verwachting op jou leven, maar ek het jou nie geroep om in die schaar weer van jou pa te staan nie, ek het jou geroep om in my licht te staan, so dat my hoek dat ek nie jou leven kan schijn, God is gekoold nie te be anybody else than you. God is gekoold nie, to be you. We don't need to imitate anybody else than Christ. I don't need to imitate anybody else than Christ alone. Do not let your sister be like you. And I will more of you see God will your own self for more and your rhythm. Hy wil jou optel vermoorde in die sy plan vir jou leven. Hy wil jou gewenst die jou wil herstel, want jy opgehou bent as gevolg van dit wat jy begin gloe het, en dit wat jy begin hoor het. Misschien was dit die visies iemand wat het gesê het nie, maar misschien was dit die aanklag van die vijand wat vir jou gesê het, hoe kan jy vandag in die hand, die handkies in die kerk kan opsteek, maar jy hokstel nog met dit, hoe kan jy vandag dit en dit kom doen, maar jy nog nie oor wanneer het oor dit het. Hy is die korte bakker en ek is die klei, hy is al voor die Heer, hy is al my maal, maar nou wil jy nie oorgee in die hand van die Heer nie, omdat jy voel, Heer, ek het nog te veel fout. Ek sal wees recht kom, en dan kan die Heer, hoe gaan jy op jou eie recht kom so nou goed? Is onmoed, maar hoe meer jy met hom wandel, hoe meer word jy van hom. The more you hope to feel, the more you eat is transforms you. Is the potter, na my klei, En ek hoef maar vir sê die Heer of Morde en dat jy jou oor en recht krij. Sê Heer, wat wil jy hier van my leven? Ek het gehoor wat sê Piet en wat sê Koos en ek het gehoor wat sê die vijand en ek het geluister na die kelsel van unrighteous people. En dan gaan baie mense kom. Ek kom daar nou die tyd toe my ma nog geleef het. Sy was onder 20 jaar siek gewees en dit het maar afgeneem en ek onthou hoeveel mense that's why it's not everybody that says they're coming from God has been sent from God and while my mother was siek for almost 20 years many people came and told her the Lord says if you do this and this and this you will be healed you must look at the air's fault in your life and there is like you a mistake in your life, do this and God will heal you, en dan gaan my ma en sê, doe dit alles en dan blijf ons, dan gaan na tyd voorbij, dan kom kom jy man anders te en sê, die Heere sê, daar is fout in jou leven, en dit is fout, en dit is fout, en daar is dit, en dit, jy met die goed recht stel, dan gaan jy gewees, en dan hy wil sê, jy in die self kon en sê, hoe kom, I've got the Holy Spirit within me, 
you are a child of God, you've got the Holy Spirit in you to convince you. If something's wrong, you know it's wrong if you've got the Holy Spirit. If something's wrong in your life, and you've got the Holy Spirit, you will know it. You don't need, I, know, I remember when I gave my life to, to the Lord, I didn't need any pastor to tell me what, what was sin in my life. Immediately when I gave my heart to the Lord, I knew who I needed to go. I just knew. Why? Because the Holy Spirit is me. But how come when I start this journey with the Lord after two years and I find myself in a difficult place, I start listening to people, not to the Holy Spirit anymore. Now people tell me, listen, you are on, on this bad situation because of that and that and that in your life. They did that to Job as well, Job. His friends did the same. Why do you think as you see crowd, as kind of van here, jong daar moet fout wees, daar moet bitterheid wees, daar moet onvergevingsgesintheid wees, daar moet schonde wees. Hoe kom ek hier die dinge met jou leven gebeur? Want ek is nie gevry waar, as kind van God dat goed met verkeer. Ons gaan ook dier die dood. Ons gaan ook dier siekte, ons gaan ook dier, wat sê vir school? Ek het genees hier. Ek het een redder, ek het een roots, ek het een schot, ek het een panser, ek het een God op wie ek aan vertrouw. Maar die oomlik van die goed verkeerd doen, luister ek na wat die vijand sê, sê luister, daar is fout in jou leven. Dis hoe kom dit met jou gebeur, jy het geval. Nee, jy het nie geval nie. Die duivel wil die hemel groei met geval. En as jy geval het, sal jy dit toch moest weet. Jy sal weet wat jy verkeerd gaan, dier die feest van die heen. Hoekom, en ek gaan afsluit, luister jy die, daar wat die vijand sê, oor jou geestelike leer. En dan laat jy geestelike besluiten, as gevolg van opinies van mense. Ek wil het vanmorgen duidelijk sê, jy kan nie jou eeuwige leven te vertrouw aan die mens. You cannot trust your eternal love on people's opinions. You can't trust to go to heaven because you've put your trust in your pastor. Your pastor is not going to take you to heaven. Ek kan niemand red die vandag nie. Ek kan niemand iemand die vat nie. Ek kan in teendeel vir jou enige iets van wat jy so sê, dit sê, dit staan so in die woord van die Heere, en as jy nie die geest van God in jou het nie, gaan jy dit vat. Ek kan jou belieg, ek kan jou betreeg, ek kan vir jou leed so tel. Ek kan. Maar jy moet keer ek dit doen. Daarom sê die woord van jou, vloe nie elke geest nie, maar stel hulle op die proef of dit uit God is. Jy kan nie jou eeuwige lewe bou op wat mense sê. Al is hulle nie kan. En daarom sê die eerste jaar, as ek het nie nodig dat iemand iets vir my sê, en as soos die salte vir my leer, soos dit al recht. Soos wat die geest van God vir my leer. En die Heere praat vanmorgen met iemand in hierdie plek, en sê, waarom het jy geestelike besluite geneem, van gande, jou roepen, as gevolg van opinies? Waarom het jy opgehoopend, as gevolg van waarna jy gekyk het en waarna jy geluister het? Waarom het jy opgehoop om sekere goed te doen, as gevolg van die vrees vir wat mense gaan sê? Ek gaan nou maar eerder nou net nie meer vir mense bid nie, of ek gaan eerder nou maar net nie meer vir siekes bid nie, of ek gaan eerder nou maar net nie dit nie, so laat so te wille van vrede. Jy kan nie doen wat God wil jy moet doen, en dan jy geleerd nie. Doe wat God is God jy te doen. God 
خود چه روی نشون داره روی نکی خود کارش بود بیخونه نیدون نشته چون خود دیگه خود بود او بلیش کار از افتن فور ما او بلیش این این بود خمیه نسید آیی بود من بری برمه از بخنی دایش تکران رفتار را خود در تفوق این دار مکن یعنید Wij komen in die beeld op een plek waar we echt de baie storms komen en die hebben mijn baan altijd gezegd, hij die ding gezegd, je was bij ziek en taai toe bij ziek en taai. Jij moet op een plek komen waar jij als je nou dat bent genoeg gehaald, dat die vijand mij hier houdt. En je staat op en je besluit, God is die waarheid. Ja. Zij roepen voor mijn leven, is die waarheid. Wat hy gesê, is recht. Dit klaar. Wat God gesê, is nie een oorvrug te maak nie. Is nie onderaan door waar nie. God is goed. Vraag dat jy op die voete saam, saam met my sal staan. Die ster die jy nie. God is goed jy. Kira basi tanda rama kushiti asteli bapa anda bapa siapa? God loves you so much this morning. And there's no one person in this place that He loves more than the other. He loves us all equally because we all have been born with the same Christ. Just because you find yourself in a place where the devil tells you that you're not worthy doesn't mean you're not worthy. A hundred grand bull in the church doesn't have more value than a hundred grand bull that ends up in a dustbin. Just because the hundred grand gold is in the dust and dust and make it worthless. It just means it's the wrong place. And somebody's going to find it and going to do something with it. You know why? Because that hundred grand gold still has its full worth. Hundred grand gold in the dust and has the same value the Nana Bramble in the church. Don't ever let the devil tell you because you are in a bad situation, you're worthless. You might not be where you want to be at the moment, but God can use you for His glory. Because, you know, it's not just people that are going to find the hundred grand bull in the dust. It's somebody desperately seeking for an outcome. And you are in a place that no pastor can get into. God's going to use you for His glory and for His name's sake because you have been put in a place that maybe not for uh, uh, lucky right now, but God's going to use you because where you are now, there are people desperately seeking for a hundred grand bill. Because they are hungry. God's going to use you to spiritually feed people. He's anointed you and He's called you. And the desperate is just an expression, but the place that you find yourself in this morning are only for a time because God's going to raise you up and He's going to lead you out and He's going to place your feet on solid ground because you've been called from birth and He's got a plan for your life and the reason that you are here this morning are not a mistake. Man of God has called you for a time like this. And maybe a lot of things doesn't make sense in your life right now, but I'm going to tell you that God's going to raise you up out of your situation. 
And God's going to use you for His glory and for His name's sake. And you don't have to stand back for nobody because God is going to open doors in your life. En ek wil hier dat jy in my handen oor vir ons al uitsteek vir morgen, dat ek geloof dat die Heere vir hom een deur gaan oopmaak vir een werkstudeer, en dat die Heere vir hom deur gaan oopmaak, wat al die deur is nie. Heavenly Father, we pray for Emmanuel this morning, Lord, and we pray that you will raise him out of his situation this morning, Lord, that you will open doors where there are no doors. God, I call upon his life, life, I, I, I speak up to his situation, life, I speak up to his situation, and open door. The Lord, I pray for a double anointing of your Holy Spirit on his life, that he will put the hands on the sick, and Lord, you will heal them. Lord, that you will touch his mouth and put your word in his mouth, and that, that the word of God flows through him like never before, and give him wisdom according to your word to speak into situations and to bring life into their situation, to lead people to the cross of Jesus Christ. So that they may be saved. Lord, thank you that you are changing everything in his life. From this day forth, I call a new season over his life. In Jesus' name. Lord, that we all come in agreement that you will do this. And we, we thank you this, this morning, Lord, that you have, you're going to do a miracle in his life. Far greater than he ever thought possible. In Jesus' name. Jere, ek wil dit vermoorde bid vir elke ene in die plek en elke ene wat luister jere, wat die jere gebroke mense gaan oprucht in die tijd, hulle wat verkoud het, hulle wat teruggesit het, hulle wat vermoorde voel jere, ek is hoofdlis, ek kan nie gebruik word nie, wil ek vermoorde roep dat die jere vermoorde, dit wat die wereld weggegooi het, gaan uitruk vermoorde as een instrument in die hand van die jere. Jere, wat die woord beloof ons dit, as jy kyk na jylle roepen, Jy is nie baie weises nie, nie baie edelis nie, nie baie sterk nie, maar dit wat swak is en onedel is, het goed uitvind is. And God anoints those who very cold. He doesn't call the anointed. He anoints those that he is cold. Lord, and I thank you that you put your anointing on, on to broken people in this morning. Lord, that you raise up a people, a broken people that's going to stand in your power and your glory so that your kingdom and your word and the gospel of Jesus may fill this earth through broken people. Lord, I thank you that you raise people up, that you heal people. Thank you for saving people. Thank you for, for, for the lost that they will come in. Lord, we pray for, for the lost this morning. Heer, ons bid vir verloore siele, in weinig hoog, in ons gesinne, oor ons, Heer, dat hulle wat verloore is, morgen gereed kan. Heer, en u bid ook, Heer, en u woord sê dat, u is ons groot, maar die arbeiders is min. Bid aan die vader van die oes, dat die arbeiders sal insteel, Daarom bid ek vir morgen vir arbeiders vir jou die oes. Heere, want sonder arbeiders kan die oes nie in nie. Daarom bid ek dat die heren man en vrouwe gaan oprug met die hart vir siele, met die hart vir die koning vir hulle. Om die evangelie van Jesus uit te draag. En ons eer die dag voor die Jesus en morgen uit te draag. Amen. Loof die naam van die heren. Kom ons net die heren. En loof die naam van die heren. Loof die naam van die Heere, Laurens moes vinnig verlaat, so ons gaan afsluit met met die laaste koortie en die laaste lied en dan gaan ons vir daar